שלום לכולם, אנחנו בעוד מפגש בתוכנית שלנו, לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל שוב מארח את בית אביחי לסדרת מפגשים על ספר במדבר. השיחה שלנו היום תנוהל על טהרת המין הנשי. נמצאות איתנו דליה מרקס, רבה ופרופסור לליטורגיה, ושרון וייזר פרגוסון, שהיא יוצרת באגף לאומנות ותרבות יהודית. מפגש מהנה. שלום שרון, שלום, שלום, שלום לכם. זו הייתה דניאלה שלו, ותודה רבה למוזיאון ישראל שמארח אותנו כאן, תודה רבה לבית אביחי, ותודה רבה לפרופסור אביגדור שנאן. אנחנו קוראים היום את פרשת שלח לך, ובפתח של הפרשה הזאת אנחנו עדיין בתחושה הזאת שאנחנו ממש לקראת הכניסה לארץ, אוטוטו ניכנס. והנה באה פרשת שלח לך, ואיתמה השבר הגדול, באמת השבר הקשה מאוד שלא, אין דומה לו עד כה במערכת היחסים בין עם ישראל הצעיר ובין אבינו שבשמיים. מעשה המרגלים. זה לא שקודם לא היו משברים, נכון? היו, היו כל כך הרבה משברים לאורך הדרך, עם ישראל התלונן, היה לנו את המשבר של מימי מרה, וחטא המרגלים, וחטא המתאוננים, אבל הפעם זה משהו אחר. פעם החטא הזה של המרגלים זה לא סתם משהו של קטנות אמונה, אלא זה משהו מסוג אחר. ו, וכאן יש איזה באמת איזשהו סימון של קו פרשת, פרשת המים, קו פרשת הגבול. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. כך מתחיל סיפור המרגלים, והמילים האלה שמתחילות את הפרשה, שמתחיל, שה, שהמילים האלה של הציווי שלח לך, מזכירות מיד מילים אחרות, שהן גם כן שם של פרשה, בפרשת, בפרשות השבוע שלנו, ממש ממש בתחילת הדרך. לך לך, הציווי שאברהם אבינו קיבל מהקדוש ברוך הוא. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל ארץ שהוא לא מכיר, שהוא לא יודע, ארץ חדשה. גם כאן הציווי הוא ללכת לארץ חדשה, לארץ לא נודעת, מובטחת, אבל לא מוכרת. כשקראנו את לך לך ראינו שיש פרשנים שסוברים שלך לך זה לך אליך. ההליכה היא פנימה, ההליכה היא משהו לתוך הנפש. ו- 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 כלומר, עיקר המסע הוא בעצם מסע פנימה, לא רק מסע לארץ חדשה. ואולי אפשר גם לראות את הציווי של שלח לך, של הפרשה שלנו, גם כן כהזמנה לאיזשהו מסע פנימי. לבחון את עצמנו, לבדוק את עצמנו. לך אליך, לך לצרכים שלך, לצרכים של העם. הרי אנחנו יודעים ויודעות שהמסקנה בסופו של דבר היא שהארץ תימסר בידי בני ישראל. זה נאמר בתחילת, בתחילת הפרשה. וכל הצרות קורות כאן כי לא הקשבנו לדבר הזה. במקבילה, בספר דברים, בנאום הגדול של משה, נראה כאילו העם ביקש. את, את, ה, את, המשלוח, את, ה, את המשלחת הזאת של הנביאים, וכך אני קוראת בדברים פרק א', ותקרבון אלי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, תראי איזה ביטוי, יחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהן, וייטב בעיניי הדבר. וכך משה שולח את המרגלים. אבל לפי מה שאמור בפרשה שלנו, זו הייתה באמת יוזמה מלמעלה, יוזמה משמיים. 12 שליחים מ-12 שבטים, אנחנו יודעים אותם בשמותיהם, היה חשוב שיהיה כאן ייצוג לעם כולו, ולפניהם משימה כפולה. הם צריכים להשיג מידע אסטר... אסטרטגי על יושבי הארץ, למשל, ומה הערים אשר הוא יושב בהנה? הבמחניים, אם במבצרים, וגם מידע על, על הארץ עצמה, על הפוריות שלה. למשל, ומה הארץ השמנה היא, אם רזה, היש בה עץ, אם אין. והם אכן נכנסים לארץ, והמצלמה של התורה הולכת איתם, עוקבת איתם, מלווה אותם במסע שלהם, ואנחנו רואים אותם מסיירים בארץ. ומצטרפים אליהם כאשר הם מביאים מפריה 
כפי שנצטוו. ויבואו עד נחל אשכול, ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד, ויישאו ומות בשניים, כן, זה היה כנראה אשכול כזה גדול ששני אנשים היו צריכים לשאת אותו, והדימוי הזה עוד יחזור הרבה בשיחה שלנו, ומן הרימונים ומן התאנים. ובאמת בפירות אנחנו נתמקד היום, אבל קודם לכן נזכיר מה קרה. המרגלים חוזרים אחרי 40 יום ומצהירים על מה שראו. ויספרו לו, ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה. והנה המצלמה המקראית, המצלמה של התורה מציגה את הפירות המופלאים, אבל מיד משבר. אפס, כי אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. כלב בן יפונה, שהוא אחד משני המרגלים שלא נכנעים לייאוש הטוטלי הזה, קופץ לתוך הפריים ו- ומשתדל להתמודד עם המצב. ויהס כלב את העם אל משה, ויאמר, הלא נעלה, וירשנו אותה, כי יכולנו חלה. האנשים היו צריכים להבין את הרמז ו- ו- ולעצור בנקודה הזאת, אבל לא, הם המשיכו. והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. ויוציאו את דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל. וממשיכים ואומרים, ושם ראינו את הנפילים בני הענק מן הנפילים. והנה משפט המפתח בעיניי, ונהי ועינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. האל כמובן רוצה להשמיד את העם, ומשה כדרכו מנסה לפייס. ובעקבות ניסיונות הפיוס מובאת עמדת הפשרה האלוהית. במדבר הזה יפלו פגריכם, כלומר לא השמדה טוטאלית של כל העם, אלא עונש ממוקד, במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקודיכם לכל מספרכם, מבין עשרים שנה ומעלה אשר הלינותם עליי. מה המשמעות של הדבר הזה? מה באמת היה החטא של המרגלים? מה, מה, מה הם עשו שהיה כל כך נורא, כל כך חסר תקדים? אני חושבת שיש כאן את העניין של חוסר האמונה, של ריפוי הידיים ובעצם גם אי ציות. הרי לא ביקשו מהם הערכה. ביקשו להם להגיד, בואו תגידו מה אתם רואים. אנחנו כבר נעריך את, ה... את ההערכה. אתם צריכים לדווח מה אתם רואים, ולא לתת את הפרשנות שלכם. אבל אני חושבת שיש כאן משהו שהוא קצת יותר מזה. את יודעת שרון הפסיכולוג, מרטינג זלינגמן, שהוא מייסג את האסכולה של הפסיכולוגיה החיובית, פסיכולוג יהודי אמריקאי, בן זמננו, טבע את המונח חוסר אונים נרכש. מה זה חוסר אונים נרכש? כאשר אדם חווה לאורך זמן ובאופן שחוזר על עצמו איזשהו חוסר התאמה בין מה שאנחנו עושים ובין התוצאות של המעשים שלנו, אז אנחנו עשויים לאבד את האמון בעצם היכולת שלנו להשפיע על מה שקורה סביבנו, וכתוצאה מכך, אנחנו מפסיקים, מפסיקות בכלל לרצות. זה לא שיש לנו איזשהו תסכול כי אנחנו רוצות משהו ולא פועלות, אלא אנחנו פשוט מפסיקות לרצות. וזה אולי היה החטא של המרגלים. החוסר האונים הנרכש של עבדים, שכל גורלם נתון בידי אחרים, שאין להם איזו אה, אה, אחריות על חייהם, איזו אה, סוכנות, מה שנקרא agency באנגלית על חייהם, אין להם את הדבר הזה, הם כולם מסתמכים על מה ש... הקדוש ברוך הוא, סליחה, על מה שהמצרים ואחר כך על מה שהקדוש ברוך הוא, להבדיל, מחליטים בשבילם, זה חוסר אונים נרכש. אנשים כאלה לא יכולים להיכנס לארץ חדשה. אנשים כאלה לא יכולים להקים חברה חדשה. לא יכולים להקים חברת מופת. ועל כן נגזר על כל האנשים הבוגרים מבין עשרים שנה ומעלה, למות במדבר, ורק הדור הצעיר, הדור הבא, יוכל להיכנס לארץ. ו- ולשאת אותה. וזה באמת מה שקורה למרגלים. הם אומרים, ונהי ועינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. זאת אומרת, קודם כל אנחנו, אנחנו בעיני עצמנו חגבים. וכיוון שאנחנו לא מחשיבים את עצמנו בכלל, בעיני עצמנו אנחנו אפס, אז למה שמישהו אחר יחשוב עלינו משהו אחר? וזה, אני חושבת, שיעור מאוד מאוד חשוב שקיבלנו כאן מה, מהסיפור של המרגלים. אנחנו רואים כאן אותם, מסתכלים על אדוני הארץ הענקיים, המהלכים קוממיות בארצם, ומי אנחנו, המיר... ככה מהגרים, הנבחים, החלשים, העבדים לשעבר, איך אנחנו נוכל להתמודד עם הדבר הזה. אז באמת המרגלים אינם מאמינים בעצמם, ובעקבותיהם האל 
אינו מאמין בהם ולא מאפשר לדור המדבר לבוא בשעריו. את המשבר הזה, עם ישראל מציין מדי שנה בשנה בתשעה באב. תשעה באב, יום שמסמל את החורבנות כולם, לא רק את חורבן בית המקדש הראשון והשני, אלא גם את החורבנות שנפלו על עם ישראל בגלל היעדר האמונה. רק נציין מה יש לנו עוד בהמשך הפרשה. בהמשך הפרשה בא חטא המעפילים, שזה אולי החטא ההפוך, או אנשים שהיה להם עודף מוטיבציה, הם אמרו, בואו, אנחנו מתוך נאמנות הננו ועלינו אל המקום אשר, אשר אמר אדוני, כי חטאנו, כן? ו, וגם זה לא מתקבל בברכה, כן? יוז, יוזמה אישית יותר מדי זה גם כן לא דבר שהוא, שהוא אה, מתבקש. אחר כך אנחנו נראה את סיפור המקושש, האיש שקושש עצים בשבת והחטא שלו, נראה את מצוות הפרשת חלה, ופרשת השבוע מסתיימת במצוות ציצית, שהיא גם הפרשה השלישית של קריאת שמע, שנמצאת בסידורים שלנו, כן? וזאת בעצם ה... הפרשה שמזכירה את המצווה, שהתפקיד שלה הוא להזכיר את המצוות כולם. וכאמור, את ואני היום נעסוק בפירותיה של אותה ארץ זבת חלב ודבש. ואני רוצה לפנות אלייך, שרון, קודם כל תסבירי לנו איפה אנחנו נמצאות עכשיו, מה קורה פה? כן, אנחנו נמצאות בעצם בגן פורח או ביער אבות. זה בית כנסת מדרום גרמניה, שמקורו בעיירה הורב. באזור פרנקוניה, והוא צויר, התקרה וגם הקירות שחלקם חסרים כאן, צוירו בידי אליעזר זוסמן מברודי. כלומר, הוא לא מקומי, הוא לא מגרמניה, אלא הוא הגיע ממזרח אירופה, מעיירה ליד לביב שכיום באוקראינה. הגיע וצייר באזור הזה של פרנקוניה בדרום גרמניה, ידועים לנו היום שבעה בתי כנסת בשנות ה... שלושים וארבעים של המאה השמונה עשרה, וזה אחד מהם. לא היו ידועים אז בתי כנסת כאלה בדרום גרמניה, זה סגנון אחר לגמרי שהגיע ממקום אחר. במזרח אירופה זה היה הסגנון, היו אז הרבה בתי כנסת כאלה, בתי כנסת מעץ צבועים ומאותרים, בעיטורים מאוד מאוד דומים, וגם עם חלק מהתפילות ופסוקים שמאתרים כאן את הקירות. מה שמעניין או מצער זה שבשואה כל בתי הכנסת האלה שממזרח אירופה נשרפו ונחרבו, אנחנו יודעים עליהם רק מתיעוד מוקדם של תחילת המאה, מצילומים שנערכו, ובעצם בתי הכנסת הבודדים מאוד, וזה אחד מהם ששרדו בדרום גרמניה, הם משמרים את המסורת, אפשר לראות את בית הכנסת המקורי כפי שהיה. איך הוא השתמר באמת, בית הכנסת הזה, איך הוא עבר את השואה? הוא היה, קודם כל, האנשים שהתפללו בבית הכנסת, עזבו, זו הייתה קהילה קטנה, ובית הכנסת ננטש עם השנים, ושימש כאסם תבואה במשך עשרות שנים. לכן, דרך אגב, הקירות חסרים כאן, mm-hmm. מכיוון שאלה לא תנאי שימור מצוינים עבור עץ. אז רק, רק חלק שרד, ואז בתחילת המאה ה-20 התגלה על ידי... מישהו שטייל במקום יהודי שטייל וראה את, את בית הכנסת, זיהה שזה בית כנסת, והוא דאג להעביר את הקורות האלה, קורות העץ, למוזיאון לאומנות בבמברג. <אז> כלומר, הכל בגרמניה. היה ארוז בגרמניה, ממש קרוב להורב, הכל היה ארוז במחסני המוזיאון מ-1912, וכך שרד את השואה. <אז> והגיע לכאן ב-1965, ממש עם פתיחת בית הכנסת בהשאלה מעיריית במבר. המוזיאון. למוזיאון. מה? סליחה. פתיחת המוזיאון. עם פתיחת מוזיאון ישראל, כן. <laughs> כשהמוזיאון נפתח, הוקם עבורו חדר, וכך הוא אצלנו בתצוגת הקבע מאז פתיחת המוזיאון. ואנחנו בעצם יושבות כאן, מכיוון שיש כאן... תיאורים של פירות. קודם כל התקרה כולה נראית באמת כסבך של חיות ופרחים וכולי. התיאורים האלה הם לאו דווקא קשורים לתנובת הארץ, לפירות ארץ ישראל. זה עניין סגנוני של מזרח אירופה, אפשר לראות תיאורים כאלה באומנות עממית, גם יהודית, כלומר גם על תשמישי קדושה ומצווה שעשויים לכסף, על נגזרות נייר וכולי. אבל גם בגילופי עץ למשל, לא יהודים שנמצאים במקום. אז צריך 
תמיד לזכור שכל יצירה יהודית כמו בית הכנסת הזה, אבל כל חפץ, זו יצירה רב תרבותית, <אח> ואפשר למצוא בה רמזים גם של התרבות שבה חי היהודים, בנוסף לתרבות היהודית. אני יכולה לדמיין את, ה, את הילדים שיושבים כאן, או לא רק ילדים, אולי קצת משתעממים בתפילה, וככה העיניים נודדות אל כל הסבך הזה, עם החד קרן, והארנבות, והתרנגולים, והציפורים, והדמיון, ממש ככה. יש איזה משהו מאוד מאוד מזמין ככה להיכנס לסבך הזה. ולגנות עוד ועוד, כן. <אז> אבל יש כאן גם אזכורים לפירות שקשורים כן לפירות ארץ ישראל. למשל, בקיר כאן מולנו אפשר לראות את ארבעת המינים. אנחנו יודעים שאלה ארבעת המינים במיוחד כי מופיעה כתובת לידם ולקחתם לכם, <אז> פרי עץ אבות וכולי. כך אפשר לזהות שמדובר בארבעת המינים, כי אפשר אולי לדמיין שם את כפות התמרים, אבל האתרוג והשאר לא לגמרי. הרעיון הוא כאן לא לתאר משהו באופן ריאליסטי, הסמל הוא מה שחשוב, זה מה שמשנה כאן. ואנחנו גם יודעים שארבעת המינים הם סמל חשוב ביותר, שמתואר בבתי כנסת. כבר מהעת העתיקה, גם יש מטבע כזה, וזה סמל של תקווה לגאולה, ואנחנו בוודאי זוכרים שחג סוכות, חג האסיף הוא אחד משלושת הרגלים שמגיעים בהם לבית המקדש, ולכן אם מגיעים לבית המקדש, יש כאן, מתארים את ארבעת המינים, זה תקווה כדי שנוכל להגיע שוב לבית המקדש, זה היה חג האסיף. חג שבו הרבה מאוד אנשים הגיעו ובנו סוכות גם בירושלים כדי להתגורר שם, גם מודים ל- לאלוהים על האסיף, על סיום השנה, על השפע, על הסיום של השנה החקלאית, ומתפללים לגשם לתחילת השנה החקלאית החדשה. וכאן גם היא מופיעה למעלה עוד סל של פירות, ייתכן שמדובר כאן ב... תזכורת לביקורים, אבל מכיוון שאין כאן כתובת, אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות. האמת שזה מעניין, אם את חושבת על, ה, על הסל שיש במרכז כאן, שאת אומרת שאולי זה תן מהביקורים, ועל ארבעת המינים, זה נראה שהפירות הם לא מאוד שונים, או לפחות חלק נכון. מיש שזה משהו שנראה כמו חבושים. כן. זה לא בדיוק אתרוג, אני לא רואה את ה... זה אתרוג לא כל כך אתרוגי, בוא נגיד. אז זאת אומרת, הדיוק כן. הבי... הבוטני לא היה כל כך במרכז פה. לא, לא. וצריך לזכור שמדובר באומנות עממית. <אח> אומן באמת עשה עבודה נהדרת, אבל זאת אומנות עממית, ושוב, הדיוק לא משנה כאן כל כך. אפרופו דיוק, אפשר לראות בצד השני את ירושלים, שהיא בוודאי לא ירושלים שאנחנו מכירים היום, גם לא ירושלים שהייתה במאה ה-18, כש... ציירו כאן את קירות בית הכנסת, אבל שוב הכוונה היא זאת ירושלים השמימית, ירושלים שכמהים אליה, תקווה משיחית לבנייה מחודשת של, של בית המקדש. Mm-hmm. וזה מעניין כי הפירות האלה, שאת דיברת עליהם, שתי קבוצות הפירות האלה שהן מאוד מאוד ממוקדים, שונות, הקבוצות האלה שונות מנגיד מה שאנחנו רואים כאן. שיש מין כפתור, מין פרח ו- ואיזשהו פרי, איזשהו מין תרמיל של איזשהו פרי, אני לא יודעת מה זה, וכאן זה די ברור, את הסברתי כשנפגשנו, שזה משהו אורנומנ, אורנומנטי, זה משהו נכון, איתורי. נכון. זה לא איזה משהו שיש לו איזושהי משמעות מתוך עצמו. נכון. נכון. זה סגנון שאנחנו מכירים במזרח אירופה באותה תקופה. אכן אנשים, למשל בתחילת המאה ה-20, שהגיעו וגילו את בתי הכנסת המצוירים האלה, מאוד uh, התרגשו והתפלאו, זה לא היה מקובל בגרמניה ב- לאתר כך בתי כנסת, ומאוד התרגשו uh, מהעיטורים האלה. ואלה uh, עיטורים שהיו מקובלים בבתי כנסת ב- במזרח אירופה. את רוצה להגיד עוד משהו על הדברים כאן? את סיפרת לי למשל על ה... כשנפגשנו על, ה... על הארנבים שחולקים ביניהם שלוש כן. אוזניים. <laughs> כן, אפשר למצוא כאן באמת אין סוף תיאורים של חיות. יש למשל את ארבע החיות שמוזכרות במשנה של ואז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי מופיעות כאן, ויש כאן גם חיות אחרות שאנחנו לא תמיד יודעים מה המשמעות שלהן. למשל, שלוש ארנבות שחולקות ביניהן שלוש אוזניים. <laughs> יש כאן איילים וציפורים שונים, מסוגים שונים, 
העיץ שבתואר כאן, שהוא אולי הנשר mm-hmm. מאותו פסוק במשנה, אבל יש לו דו ראשי ומזכיר לנו מאוד את התיאורים של נשר על סמלים, סמלי מדינה, אבל גם סמלי מדינה mm-hmm. של האימפריה הרומית הקדושה, ואחר כך mm-hmm. באוסטריה ובפולין יש את אותו סמל. יש כאן פיל עם בית מעליו, שזה דווקא עובר באומנות היהודית, אפשר למצוא פה ושם, וטוענים שזה הסמל לתורה. וכאן בקיר מולנו אריות עם חצוצרות, שוב, וזה סמל גם לשבט יהודה ולסמל של מלכות, גם אותו אפשר למצוא באומנות הכללית, על סמלי משפחה למשל, וגם גם בתיאור, גם על תשמישי קדושה ומצווה. אני רואה את התרנגולים פה בדיוק לפניי. <laughs> טוב, אז באמת זה בלתי נדלה. כמה שאת מסתכלת יותר, את מוצאת עוד, עוד, עוד ועוד דברים, נכון? נכון. מה, ש, מה שחשבתי עכשיו באמת שאולי נוכל לעשות, זה באמת אה, אה, להסתכל על, ה, על, ה, על, ה, על המחשבה הזאת של הפירות, שהם מצד אחד די ריאליסטיים, אבל יש כאן משהו באמת רב עוצמה בקיבוץ שלהם ביחד. בואי נסתכל קצת על הפירות שהביאו איתם המרגלים. מה, מה אנחנו יכולים להגיד על העניין הזה? אז קודם כל, לפחות לפי מדרש אחד, המרגלים לא רצו להביא פירות. חלק מהמחאה שלהם וחלק מעמדת הייאוש שלהם הייתה לא להביא פירות. ואז כל המסר היה שלם, כן? זה לא שהארץ היא זבת חלב ודבש אפס, כן? זה לא, זה לא, לא נוחה להם. אלא מלכתחילה להגיד שהמצב הוא רע מאוד, ומספר לנו המדבש, מדרש בבראשית, במדבר הבא, ט"ז, פרשת ט"ז י"ד, על המילים ויבואו עד נחל אשכול, נאמר כך, לא רצו ליטול מפירות, מפירות ארץ ישראל. אילולא כלב ששלף את הזין, כלומר את כלי, כלי המלחמה. המלחמה שלו, כלי הנשק שלו, וירוץ לפניהם ואמר להם, אם אין אתם נוטלים, או אתם הורגים אותי, או אני הורג אתכם, לא היו נוטלים. זאת אומרת, הוא ממש שם את, את, את עצמו, שם את נפשו, ואמר להם, תשמעו, אתם תביאו פירות, או שתצטרכו להרוג אותי, כן? על גופתי המתה, מה שנקרא. ורק בזכות זה באמת הם הביאו, הם הביאו פירות. אבל מה בדבר הפירות עצמם שהביאו המרגלים? כן, מה, מה זה הקיבוץ המיוחד הזה, המשולש בין תאנים, ענבים ורימון? מה, מה יש בשלושת הפירות האלה גם יחד? אז אנחנו תכף נראה שזה, ששלושתם הם חלק משבעת המינים, ובתוך שבעת המינים הם מין קבוצה בתוך קבוצה כזאת. אבל בואו בוא נסתכל עליהם קצת, נראה איך הם מהווים איזושהי קבוצה בפני עצמם. אז אני עדיין בתוך במדבר הבא, אבל עכשיו אנחנו בפרשה נ"ד. והמדרש לוקח אותנו לפסוק מאוד מאוד רחוק, עוד פעם, מתחילת הדרך, התחלנו עם אברהם, אז גם כן, והייתה אשל בבאר שבה. כך נאמר על אברהם אבינו, זה מתוך בראשית כ"א, וגומר. והמדרש מביא דיון בין שני חכמים, מה זה האשל הזה. אז אנחנו היום יודעים שהוצאות אשל זה באמת בימינו, נכון? אוכל, שתייה, לינה, דרך אגב, גם זה מופיע אצל חז"ל, אבל כאן יש לנו ויכוח בין שני חכמים, בין רבי יהודה ובין רבי נחמיה. רבי יהודה אמר, אשל פרדס. מה זאת אומרת אשל? שאל מה תשאל, תבקש מה שאתה רוצה. ומה אתה יכול לבקש? מה את יכולה לבקש כאשר מדובר בפרדס? תאנים וענבים ורימונים. שלושת הפירות האלה שהם באיזשהו מקום פירות פרדיגמטיים, הם הפירות, הם המסמלים את הפרי, את הפריון, את העושר של, של מה שהארץ יכולה לתת. כלומר, פרדס של היום זה לא פרדס שהיה בתקופה נכון, ההיא מבחינת נכון. סוג הפירות שגדלים שם. נכון, ודרך אגב, את יודעת, פרדס, פרדייס, mm-hmm. מפרסית עתיקה, אם אני לא טועה, זה, זה מאותו שורש, כן? פרדס זה מין גן, גן יפה ושמימי. Uh, בשבוע הבא אולי נדבר גם קצת על גן עדן ואיך זה מתקשר לכל העניין הזה, אבל זה כבר, זה כבר בשבוע הבא. אז זה רבי יהודה. רבי נחמיה אמר, אשל פונדיק, כלומר פונדק. מה זה אשל? שאל מה תשאל. והתשובה, מה אפשר להשיג בפונדק, היא אחר כך לחם, יין, ביצים וכולי, כן? ולעניין שלנו, כאשר אנחנו מדברים על פרדס, פרדס בהגדרתו, 
מכיל את השלישייה הזאת שאנחנו מדברים, מדברות עליה כאן. ענבים, תאנים, לימונים. ובשלושת המקרים האלה אנחנו רואים שהפירות, חז"ל לקחו את הפירות האלה, הביטו בהם, הביטו ביופיים, הביטו באושרם, והשוו אותם, ראו אותם לא רק כ- 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 כשלעצמם, אלא גם כסמל לדברים אחרים, למשל סמל לעם ישראל. ואני רואה בתלמוד הבבלי במסכת עירובין י"ט, נאמר על הפסוק משיר השירים, כפלח הרימון רקתך, תראי איזה תיאור יפה, שהאהוב מתאר את האהובה, הרקה שלך היא כפלח לימון, רימון, ואמר רבי שמעון בן לקיש, אל תקרי רקתך, אלא ריקתך. כלומר, זה לא החלק הזה ככה ב- ב- בראש, בפנים, אלא ריקתך. מה זאת אומרת? שאפילו ריקנין שבך, מלאים מצוות כרימון. אפילו האנשים הכי פשוטים, הכי ריקנים, הכי לא נחשבים, הם מלאים מצוות כרימון. ולפי המסורת, יש ברימון 613, 613 גרגירים, אני לא יודעת אם מישהו אי פעם ספר, נראה לי שזה כמובן גם לא לגמרי מדויק, אבל זה לפי המדרש. בשיר השירים רבה, לוקחים את הרעיון הזה ומפתחים אותו קצת יותר, ואני קוראת בפרשה ו', כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך, זאת אומרת, הרקה שלך נראית מבעד לצמה היפה שלך. באותה שעה, כשחזרו ממלחמת מדיין, התחיל משה לשבחן. אפילו ריקנים שבכם, כן, בדרך כלל משה גוער, אבל כאן הוא משבח. אפילו ריקנים שבכם רצופים מצוות ומעשים טובים כרימון הזה, שכל מי שבא עבירה לידו וניצל ממנה ולא עשה אותה, מצווה גדולה עשה. זאת אומרת, מה הגדולה של אותם אנשים? לא שהם עשו דברים נורא נורא גדולים ונפלאים, אלא שהם נמנעו ממצוות. מי שנמנע מן המצווה, זה כאילו שהוא עשה מצווה גדולה. ואם כך, אז על אחת כמה וכמה, ואין צריך לומר, לצמתך, כן? את זוכרת מי בעד לצמתך? איך הוא מבין מה זה צמתך? על הצנועים והמצומתים, מי שמצומת, סובל, נענה, נענה, שבכם. ואחר כך הוא לוקח פסוק אחר משיר השירים, אל גינת אגוז ירדתי. מה זה גינת אגוז? העולם. לראות באיבי הנחל, אלו ישראל. לראות הפרחה הגפן, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. כן, אנחנו רואים שהגפן... מדומה כאן לא לעם ישראל, תכף נראה גם את זה. אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, כן, שזה המוסדות הלאומיים, המוסדות היהודיים הציבוריים החשובים ביותר, ומעניין שמשווים אותם לגפן. הנצו הרימונים, אלו התינוקות, שיושבים ועוסקים בתורה, ויושבים שורות שורות כגרעיני רימונים. תראי איזה תיאור יפה, כן? שבית המדרש של התינוקות זה מין רימון. והתינוקות, התלמידים, יושבים שורות שורות כמו גרעינים של רימון בתוך רימון. כל הדימויים האלה מזכירים מצד אחד באמת את ארבעת המינים שיש בהם גם התכונות של כל עם ישראל, יש את ה... זה מאוד מזכיר התכונות האישיות שאפשר להסתכל בפרי ולמצוא איזו הקבלה לאנשים, וכאן ממש לעולם היהודי כולו. נכון. ומעניין שאצלנו רימונים זה גם חפצים, רימונים לתורה, ואני הבאתי כאן כמה לדוגמה. הרימונים הם בעצם אמורים, הם החפצים שמקשטים את החלק העליון של מוטות הגלילה שספר התורה, ובאמת בחלק מהרימונים, מהמוקדמים יותר, אלה מהמאה ה-18 מגרמניה, ואפשר לשמוע גם את הפעמון. הם היו מחוברים, יש כאן מקום למסמרים מחוברים לעצי החיים, למוטות הגלילה שהם גם נקראים עצי חיים, ואולי לכן קוראים לחפץ הזה רימון, מכיוון שהוא צומח מתוך עצי החיים, ייתכן. למרות שכאן אין לו צורה של רימון. נכון? יש כאלה שכן. לא תמיד, תכף אני אסביר לגבי הצורה של הרימון. לא חייב להיות בכלל, לא חייבת להיות צורה של רימון. כמובן שזה מגיע בזוג, כדי להיות עם זוג עמותות הגלילה. גם אנחנו זוכרים שבבגדי הכהן הגדול היה רימון, היה פעמון ורימון, ואכן... בשולי הבגד היו פעמונים ורימונים. נכון, וחלק מה... 
מהלבוש או מהקישוטים של ספר התורה מזכירים את הבגדים של הכהן הגדול גם הפעמון ורימון פעמונים כאן זה גם כדי שישמעו את ספר התורה כשמוציאים אותו מארון הקודש וכולם יקומו וידעו שמשהו חשוב קורה עכשיו וגם זה מזכיר את ה, באמת את הבגדים של הכהן הגדול, לטס לתורה יש כאלה שקוראים חושן, הספר תורה עטוף במעיל, הוא קשור באבנת, יש כאן הרבה מה שמזכיר את הבגדים את של הגדול. הכהן. אבל בכלל כן. יש הרבה, זה לא בדיוק הנושא שלנו, אבל זה מעניין, מה שאת אומרת, הרבה דימויים בין מה שאת רואה בבית הכנסת לבין מה שאת רואה בבית המקדש, כן? בית הכנסת כמקדש מעט, מעט נכון. הפרוכת, הארון נכון, וכולי. כן. נכון, ודאי, ודאי. ודאי. אבל את כאן מדגישה דווקא את הכהן הגדול, שיש לו ייצוג כלשהו בתורה. נכון. נכון. אני לא יודעת אם אני טעיתי, אבל במה שאת הראית לי עכשיו, אני רואה כאן, זה גפנים? זה עלי גפנים? <אז> זה... לא, לאו דווקא עלי גפנים, זה סגנון, זה סגנון כזה, של הר... סגנון צמחי שמופיעים, שמופיע בהרבה מאוד עיטורים. לפעמים כן יש תיאורים של גפן, <אז> במקרה הזה לאו דווקא. העניין הוא שוב, יצירה, סביר להניח שהיוצר של הרימונים האלה, מכיוון שמדובר ברימונים מגרמניה, לא היה יהודי. והוא עשה, וזו הייתה ההתמחות שלו, הוא ידע איך לאתר כלי כסף ואפשר למצוא עיטורים כאלה לא רק על חפצים יהודיים. גם הצורה המגדלית היא אולי מפתיעה בהקשר הזה של רימונים, למשל כאן הרבה יותר ברורה, גם הרימונים האלה מגרמניה, וממש רואים כאן חלונות, שלוש קומות של חלונות עם פעמונים. Uh, ולפעמים אפשר ממש uh, לראות שהצורה, שאפשר ממש לזהות את המקור של הרימון, של החפץ, לפי העיטור, גם כאן זה ממרוקו, הרימונים האלה, גם הם בצורה, הם נראים כמו מבנה עם חלונות, והחלונות, יש להם צורה של חלונות במרוקו, כנגד החלונות uh, באירופה. בה, ברימונים שראינו קודם. Mm-hmm. אז יש כאן מאוד, משהו שמאוד קשור לסגנון המקומי. גם כאן יש תיאורים צמחיים, וגם הם לא קשורים לנושא הזה של רימון, למרות שהבאתי דוגמה גם לרימונים בצורת פרי. למשל את אלה מכורדיסטן, וגם כאן יש פעמונים, ואפשר לראות סגנון שונה לגמרי, והצורה היא צורת פרי. יכול להיות שמזכיר את, הפריש, את הרימון. במרוקו דרך אגב לא קוראים לחפץ הזה רימונים, קוראים לו תפוחים. אז סוג אחר של פרי. חכ"ל תפוחים קדישים, שדה התפוחים הקדושים. <laughs> אני רוצה לשתף אותך בעוד מדרש על רימון, שאני מצאתי אותו מדרש מאוד מאוד מפתיע ולא כל כך שגרתי. פרסם אותו סולומון שכטר מתוך קטע גניזה, ואני מקריאה לך אותו כאן מתוך אגדות היהודים של גינצבורג. וכך נאמר במדרש הזה: ולא האנשים בלבד, אלא אף בנות הענקים, היו מעונקות בגבורה שלמעלה מדרך הטבע. גם הילדים וגם הילדות. פעם אחת נכנסה בתו של ענק אחד בפרדס רימונים. ואכלה רימון אחד, והשליכה את קליפתו. וכשבאו המרגלים לקריית ארבע, וכשראו את הענקים הללו, נפלה עליהם אימה ופחד גדול. ונכנסו המרגלים בפרדס, והטמינו עצמם בתוך הקליפה של אותו רימון. את יכולה לראות את התמונה הנחמדה הזאת? 12 מרגלים <laughs> בתוך קליפה של רימון אחד. כסבורים מהרייתא. זה היה כל כך גדול. לאחר שעה נזכרה אותה בת שאכלה רימון, והייתה מתיירת מחמת אביה. הלכה ונטלה הקליפה, ושנים עשר המרגלים בתוכה, והשליכתה מחוץ לפרדס, כמו שמשליכים קליפה של ביצה קלה. ולא הרגישה שהיו המרגלים בתוכה, כן? מה הם אמרו? נהיי בעינינו ככה גבים? אז זה כאן אפילו כנמלים. איזה מין יצורים קטנים קטן, כאלה בתוך הקליפה. אותה שעה, זה מה שיש את המרגלים, אותה שעה אמרו המרגלים זה לזה, ראו כמה גדולה הגבורה שיש בנשים האלו. קל וחומר לאנשים, זה שסיפרו למשה, וגם ילידי הענק ראינו שם. ילידי הענק, כלומר ילדי הענק, הילדים של הענק. אישה אחת גרה בתוך, בתוך אבטיח, אומרת לנו נורית זרחי, 
ושני מסך מרגלים גרו בתוך קליפה של רימון חם. מעניין איך, איך זה הולך ומתגבר, את האימה והסיפור על כמה הם היו קטנים וכמה הפירות היו גדולים, כי בסך הכל פירות גדולים זה דבר, אפשר לראות אותו כדבר טוב, זה תנובת הארץ, וכשדברים יוצאים מפרופורציה... אז גם הקליפה של הפרי זה יכול להיות משהו מאיים עד מאוד. נכון מאוד. ובואו נסתכל באמת על ה... הזכרנו את המוטיב של שבעת המינים, נקרא רק את הפסוק מתוך ספר דברים, מתוך פרשת ראה, דברים ח' כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה, ורימון, ארץ זית, שמן ודבש. עכשיו, בדיעבד זה הובן כשבען תמינים. אני לא בטוחה שאיך שהתורה מתארת את זה, התורה מדברת על שבעה מינים. התורה מדברת פשוט על, ה- על הפוריות והאינסופיות וה- וה- של המתיקות של הארץ. אבל זה הובן בדיעבד כשבעת מינים. נזכיר רק שדבש ככל הנראה איננו דבש דבורים, אלא דבש תמרים. ונזכיר גם שהפרק הזה, דברים ח', שבו מופיעים שבעת המינים, זה לפי כמה מנהגים, זה הפרק שקוראים אותו בבתי הכנסת ביום העצמאות. כי לדבר על אושרה ויופייה של הארץ. ממתי בעצם מדובר על שבעה מינים? טוב, אנחנו מכירים את זה כבר, מכירים ומכירות את זה כבר במשנה. למשל, במסכת ביקורים, כאשר מדובר על איזה, איזה פירות אפשר להביא כביקורים, נאמר לנו, אין מביאים ביקורים חוץ משבעת המינים. זה אני קוראת מתוך מסכת ביקורים פרק א', משנה ג'. זאת אומרת, יש, יש משהו ב, ב, בשבעת המינים האלה, שהוא איזה מין קבוצה כוללת של משהו פרי, פרייה של הארץ. אחר כך ננסה קצת לאתגר את האמירה הדי קיצונית הזאת שלי, אבל בינתיים, אולי את יכולה לספר לי ממתי אנחנו רואים את הדימוי הזה של שבעת המינים באומנות? זאת שאלה מצוינת. כי זה דימוי מאוד מאוחר, זה רק במאה העשרים. מפליא קצת. נכון, לכן שאלתי אותך קודם ממתי מדובר על הקבוצה הזאת של שבעת המינים. כי כקבוצה שבעת מינים באומנות היהודית כמעט ולא מתוארת. מתוארים כן פה ושם אה, המינים השונים, אבל בעצם כקבוצה של שבעת מינים מתחיל משהו להתגבש רק אה, באומנות של תחילת המאה העשרים, אומנות בצלאל. ואז גם מתחילים התיאורים האלה, שלמשל של המרגלים עם, ה... עם האשכול ענבים, תיאורים מהסוג הזה, זה מאוד מיוחדים לתקופה הזאת שחוזרים לארץ ומסתכלים על מה גדל בארץ, רוצים להתחבר לחקלאות המקומית, מתחילות לקום מושבות כאן שבאמת עובדים את האדמה. ואז זה נכנס לאומנות. אני הבאתי כאן דוגמה לא לשבעת המינים, אבל לתיאורים של אשכול הענבים, שבעצם מתחיל להזכיר את הסיפור הזה, סיפור המרגלים. יש לנו כאן קופסה שניתנה כמתנה לחתונה, ונוצרה בבצלאל, בית ספר לאומנות ואומנות בצלאל, שהוקם ב-1906 בירושלים על ידי בוריס שץ. וכאן אפשר לראות, יש אחת מברכות החתונה למטה, ומתוארים המרגלים נושאים את האשכול הענבים הגדול, ולא שבעה מינים, אבל יש כאן עוד אזכור לעוד אחד מהמינים. כאן בשדה, חיטה או שעורה, עומדת אישה, ויש לנו בצד השני עוד גבר, כנראה זה הזוג. גם הוא עומד בשדה, למרות שאולי זיתים, לא לגמרי ברור. אבל יש אזכור באמת לעבודת האדמה. מי זאת האישה הזאת פה? האם זה תופים? זה נראה כמו מרים. אולי מרים. כן, לא לגמרי קשור לסיפור, אבל בכל זאת מופיעות גם נשים. יכול להיות שזו הייתה הכוונה, מכיוון שהקופסה ניתנה כמתנה לחתונה. ואפשר לראות שהתיאור הזה מאוד מעניין את אנשי בצלאל שבכלל נהגו לעסוק בנושאים תנכיים והייתה כאן אידיאולוגיה מאחורי העיסוק הזה מכיוון שרצו להגיד כאן לא הגענו רק במאה העשרים לעבוד את הארץ ולכבוש את הארץ לא אנחנו כבר עבדנו את האדמה הזאת 
עבדנו את האדמה בעבר, הסיפור, התנ״ך מוכיח שהיינו כאן, ועכשיו אנחנו חוזרים לעבוד את האדמה. לחדש ימינו כקדם. בדיוק, בדיוק. ויש כאן עוד חפץ מקסים. רגע, אני רק, אני רק רוצה רק להגיד כן. לגבי הדבר הזה, כשאת הראית לי את זה, דווקא בהקשר של החתונה, ודווקא כשרואים באמת את המרגלים mm-hmm. עם המוט, ואנחנו יודעות שאחר כך זה הפך להיות הסמל של משרד התיירות. זה סמל מאוד uh, לא פשוט, כי זה סמל שמזכיר חטא uh, מאוד מאוד קשה של עם ישראל. נכון, אני, במקרה הזה, uh, וגם על החפץ הבא יש, מופיע שוב, uh, גם הוא קשור בבצלאל, אשכול uh, הענבים, uh, מעניין שהתולדות, ה, התיאור הזה של שניים נושאים אשכול ענבים גדול, לא מתחיל בבצלאל, אלא מתחיל קצת קודם, במאה ה-19 בארץ ישראל. יקבים מקומיים, מתחיל בטפרברג ואחר כך כרמל מזרחי, משתמשים כסמל ליקב שלהם בתיאור הזה של המרגלים נושאים את האשכול המאוד מאוד גדול. וכאן את מתייחסת לזה בהקשר התנ"כי באמת של החטא, אבל הם לא חשבו על זה כחטא, הם חשבו על זה דווקא בהקשר של ארץ שמניבה ענבים מצוינים וגדולים מאוד. אז כל היחס לעבודת האדמה בתקופה הזאת, פחות במאה ה-19, אבל בוודאי עם התעוררות הציונות, זה יחס מאוד מאוד חיובי. <אח> ואפשר לראות את אותו אשכול ענבים על גביע, שניתן במתנה לבוריס שץ. אפשר לראות כאן את המרגלים. מחוזים באשכול, וכאן אפשר להגיד שמדובר בגביע, זה מתנה ממחלקת הכסף לחתונה שלו עם אולגה פבזנר ב-1911. זה גביע שהוא אמור לשתות בו יין, אז בוודאי שגפן מאוד מתאימה. אפשר גם להתייחס לפסוק אשתך כי גפן פוריה מתהילים כברכה לחתונה. אז יש כאן שפע. וכמובן, כל מה שאמרנו לגבי בצלאל, בהקשר הזה תופס גם לגבי התיאור כאן. ואם תשימי לב, הקופסה הזאת, קופסה לחתונה, זה לא מתנה, זה לא תשמיש מצווה או, או קדושה. יש כאן חידוש בעבודות בצלאל רבות, שרק תיאורים תנכיים על חפצים רגילים, פשוטים, חפצי יום-יום. חילון <חילון> כביכול. נכון. אנשים לא חייבים להיות דתיים כדי לתמוך ברעיון הציוני, או כדי אה, להאמין ביישוב הארץ, להרגיש את התרבות היהודית שלהם. בכלל לא חייבים להיות דתיים או לקיים מצוות. אפשר פשוט לרכוש את אחד החפצים האלה. וזה כבר הבעה של קודם כל תמיכה כספית בבצלאל, בבית הספר שישב בירושלים, וגם תמיכה ברעיון והצהרה, לא חייבים לעשות עם החפץ הזה שום דבר, שום דבר, הוא פשוט יושב על המדף וכבר מצהיר משהו. והדימויים האלה, כמו אשכול הענבים, עברו אחר כך לאומנות הפופולרית הישראלית, הרבה מה, מהיוצרים שיצרו בבצלאל, בצלאל פעל מ-1906 עד 1929, אבל גם אחרי שהוא נסגר, אחר כך נפתח בצלאל אחר בשנות ה-30, אבל אחרי שהוא נסגר, אותם אנשים המשיכו לעצב אומנות פופולרית שנמכרה כאן בשווקים בארץ לתיירים בחו"ל, וזה מה שהפך את הדימויים האלה לכל כך מוכרים לנו כאן בישראל, וכיום זה מובן מאליו. שבעת המינים בקישוטים לסוכה למשל, mm-hmm. אבל זה לא היה כל כך מוכר לפני 200 שנה. כלומר, זה מין אומנות או מוטיב מגויס כדי להעצים את האמירה הציונית של עבודת הקרקע ושיבה לארץ, לגמרי. והקשר עם הארץ. כן, כן. ממש ממש מעניין. רצינו לדבר קצת על, על באמת חלק משבעת המינים, או לפחות על שלושת המינים שנמצאים בסיפור שלנו, אבל פרופסור שנאן כבר דיבר עליהם כשהוא דיבר על פרשת נשוא, אז אנחנו לא, לא נרחיב את הדיבור על הגפן והיין והקשר המיוחד בין הגפן ובין היין, אבל אולי כן על הדימוי בין עם ישראל ובין הגפן, נזכיר עוד פעם. ויקרא רבה, במדרש ויקרא רבה, נאמר כאן, מה הגפן הגפן הזו יש בה ענבים, יש בה צימוקים? כך ישראל, יש בהם בעלי מקרא, בעלי משנה, בעלי תלמוד, בעלי אגדה. 
מה גפן זו יש בה יין ויש בה חומץ, כן? יש כל מיני אנשים, את הזכרת קודם את המדרש הידוע על ארבעת המינים, אלה שיש בהם תורה ואלה שיש בהם מעשים טובים ואלה שיש, כן? אז אה, כאן, אה, אה, מה גפן זו יש בה יין ויש בה חומץ, זה טעון ברכה וזה טעון ברכה. שזה מסר קצת אחר מאשר ארבעת המינים, שיש כאלה שיש בהם הכל, גם תורה וגם מעשים טובים, יש כאלה שיש בהם רק אחד מהם, יש כאלה שאין בהם כלום, אבל אם אנחנו מאגדים אותם ביחד, אז זה, זה עם ישראל. כאן באים ואומרים לנו, זה טעון ברכה וזה טעון ברכה. גם אנשים שהם לא בדיוק אה, מיטב הנוער, זה גם כן משהו שצריך לברך עליו. ויש כאן גם מסר לעניין הזה. במדרש שמות רבה, וזה, לכן אני חשבתי, כש, כשאת הראית לי את המוטיב הזה, שלדעתי הוא מוטיב קצת בעייתי, העניין הזה של, ה, של החטא המרגלים, דווקא באמירה ציונית, אני חושבת שזה כן משחק איזשהו תפקיד, גם אם הוא לא לגמרי מודע, הוא בטח לא לגמרי מפורש, אני רואה את זה במדרש שמות רבה. פתח רבי תנחומה בר אבא, גפן ממצרים תסיע, זה מתהילים פ. את מי הסיע הקדוש ברוך הוא ממצרים? הרי אנחנו יודעים את מי הוא הסיע, את עם ישראל, אבל כאן גפן. אז למה נמשלו ישראל לגפן? אלא מה הגפן, כשבעליה מבקשים שתשביח, מה הם עושים? עוקרים אותה ממקומה ושותלים אותה במקום אחר והיא משבחת. כך, כיוון שביקש הקדוש ברוך הוא להודיע ישראל בעולם, מה עשה? הכרה ממצרים. והביאם למדבר והתחילו מצליחים. עכשיו, את יודעת, המדרש הזה בעצם לא מדבר על ההבאה של ישראל ממצרים. המדרש הזה מודע לכך אה, שיש גלות, ישראל התפר, התפזרו בין האומות. אז באים ואומרים לנו, כן, התפזרו בין האומות, אולי זה ביטוי לעונש, אבל זה גם ביטוי אה, לחסד או לרצון שישראל אה, ייזרו בין העמים ויביאו את, 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 את תורתם לבין העמים. אז אני חושבת שיש כאן איזשהו משהו ככה, מין אה, כזה אנדרטון, כאילו מין משהו כזה חצי מודע או חצי מרומז, שאולי גם מרמז לנו על המרגלים, כן? היו כאלה שלא הגיעו לארץ. מה הגפן הזו היא חיה ונשענת על עצים מתים, כך ישראל הם חיים וקיימים ונשארים על המת, ונשענים על המתים. ומי הם המתים? אלו האבות. יש לנו כאן את שושלת הדורות. וסוגיה... מעניינת בסוף מסכת כתובות בתלמוד הבבלי, מבוססת על משנה, על המשנה האחרונה במסכת, מסכת כתובות, שמדברת, שלשון המשנה היא הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאים. הכל מעלים לירושלים ואין הכל מוציאים. זאת אומרת, אדם יכול, ככה לפחות פירשו את זה, יכול לכפות על בני ביתו לעלות לארץ ישראל, אבל לא הפוך, הוא לא יכול לכפות עליהם לצאת מארץ ישראל. היינו, ארץ ישראל נעלית משאר הארצות, ארץ ישראל יש לה... מעמד, יש לה סטטוס מאשר שאר הארצות. ומה שקורה בסוגיה הזאת זה מהלך באמת מרתק, שמדברים על גדולתה של ארץ ישראל, על הפוריות המטורפת של, של פירותיה, וכל זה כדי בסופו של דבר להגיד, חבר'ה, אל תעלו לארץ ישראל, כן? זו סוגיה בבלית. אל תעלו לארץ ישראל, תישארו פה, הכל בסדר. אתם יכולים לפנטז על ארץ ישראל כמה שבא לכם. אבל תישארו פה. במידה מסוימת זה קצת הפוך ממה שאת הראית לי קודם על בצלאל. כי בצלאל זה מין אומנות ממש מעשית. אני ב... לא יודעת מה, ורשה, או באיפה שאני לא אהיה, שמה את התיבה הזאת על, ה... על השולחן שלי, והכל יודעים שאני נאמנה לציונות ושיש כאן איזושהי קריאה. וכאן זה אולי דווקא... בעצם אולי זה כן דומה קצת, כן? אני אומרת, אני משבחת את ארץ ישראל הנפלאה, אבל כדי... לא צריך לעלות. לא צריך לעלות. בדיוק, אז באמת על ה... ומובאת כאן, אולי באמת קל להלל משהו פנטסטי וזה, כשזה לא נוגע בחיים שלך, כן? אפשר לדמיין את הענבים הענקיים האלה, אבל אם אני חושבת על, המ... על המתיישבים המסכנים, החלוצים בראשון ב... ב... לציון, בזיכרון יעקב, אני חושבת שהדימויים שלהם על החיים שלהם היו אולי קצת, קצת אחרים. כמו שכאן בבית הכנסת דיברנו על תיאור של פירות לא ריאליסטיים, גם כאן, למרות שהם ישבו... בקרבת מקום כביכול, לאנשים ש... לעובדי האדמה, אז גם כאן לא, לא מתוארים תיאורים ריאליסטיים, והרבה יותר נוח לתאר משהו, סיפור תנכי מאשר את המציאות היומיומית הקשה מאוד. אז באמת כאן אני רציתי להביא מסורת אה, מתוך התלמוד הבבלי, אה, שנמסרת משמו, בשמו של רב דימי. רב דימי הוא המורה, חכם תלמוד, מהדור השלישי והרביעי של חכמי התלמוד. שהגיע מארץ ישראל לבבל. ועל הפסוק שאנחנו קוראים בבראשית, אוסרי לגפן עירו, העיר שלו, כן? 
ולסורקה בני אתונו, כי בס ביין לבושו, ובדם ענבים סוטו, זה מתוך בראשית מ"ט, מתוך הברכה של יעקב ליהודה, נאמר לנו בתלמוד הבבלי כך, כי עתה, כאשר הגיע הרב דימי, אמר, מהי דכתיב, מה זה שכתוב, אוסרי לגפן עירו? מה זה אוסרי לגפן עירו? אין לך כל גפן וגפן בארץ ישראל שאין צריך עיר אחת לבצור. כלומר, צריך עיר שלם בשביל הבציר של כל גפן וגפן. במדרש אחר נאמר שהגפנים בארץ ישראל היו כל כך גדולים וחזקים ובריאים, שהיה אפשר ממש לקשור אליהם עיר. ועכשיו עיר זה חיה בעלת כוח. כלומר, באמת מדובר כאן על, 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 על צמחים שהם מדהימים, כן? ולסורקה בני אתונו, מה זה סורקה? סורק זה גפן משובחת, אבל כאן מבין הדרשן את, את סורקה דווקא כסרק. והוא אומר, אין לך כל אילן סרק, כלומר אילן שאין לו פירות מאכל, אילן סרק שבארץ ישראל, שאינו מוציא מסוי שתי אתונות. אפילו אילנות סרק, סתם. ברו, שאני יודעת. גם הוא מוציא כמות ענקית של פירות. שמא תאמר אין בו יין, תלמוד לומר, כי בס ביין לבושו, זה משם. שמא תאמר אינו אדום, תלמוד לומר, ודם עיניו תשתה חמר, חמר זה צבע אדום. ושמא תאמר אינו מרווה, תלמוד לומר סוטו, מרווה. ושמא תאמר אין בו טעם, תלמוד לומר חכלילי עיניים מיין. איך זה קשור לטעם? תראי איזה מדרש יפה, זה מין מדרש אל תקרא, אל תקרא חכלילי, אלא כל חך שתואמו אומר לי, לי, אני רוצה את היין הזה, הוא טעים לי. תלמוד לומר ולבן שיניים מחלב, אל תקרא לבן שיניים, אלא לבן שיניים, מישהו שהשיניים שלו לבנות, כלומר גם לצעירים וגם לזקנים הוא יפה. רמי בר יחזקאל, איקלה, כלומר להזדמן לבני ברק, וראה את אותם עיזים שאוכלות מתחת לעצי תאנים, אני קוראת את זה בתרגום לעברית, לתחת לעצי תאנים, והוא רואה מראה מופלא, נטף דבש מן התאנים, וחלב נטף מן העיזים, והתערבבו זה בזה. כן? אמר, היינו זבת חלב ודבש, זה מה שזה חזבת חלב ודבש, הדבר הזה שאני רואה. אמר רבי יעקב בן דוסתאי, מילוד לאונו, אולי קריאת אונו של היום, שלושה מילין. פעם אחת קידמתי בנפשף, כלומר הלכתי בבוקר, והלכתי עד קרסוליי בדבש של תאנים שנטף מן העצים. אמר רבי חייא בר, אה, אה, בר אשי, אמר רב, עתידים כל אילני סרק שבארץ ישראל, שיטענו פירות, שנאמר, כי עץ נשא אפיריו, תאנה וגפן נטלו, נתנו חילם. ועוד פעם יש לנו כאן את התאנה והגפן. אני רוצה להראות עוד חפץ. שהבאתי, מאוד מיוחד, וגם בו אפשר לראות את התיאור הזה של השפע שנמצא בפרי, אבל הפעם לא קשור יצירו, ישירות ל, לארץ ישראל, אלא לשפע של התרבות היהודית. זה כתב עת שיצא הגיליון הראשון ב-1922, ב-1921, בדיוק לפני מאה שנה נוסדה אגודה שהוציאה כתב עת לאומנות ותרבות יהודית. הוא נקרא רימון או מילגרוים ביידיש, היו עיתונים שיצאו ביידיש והמקביל לו בעברית. בשניהם הופיעו מאמרים בתולדות האומנות היהודית וגם סיפורים ביידיש ובעברית. ומייסדת, אחת המייסדות ועורכת העיתון הזה הייתה רחל וישניצר שהייתה מגדולות החוקרות של אומנות יהודית חיה חיים ארוכים והמשיכה לחקור גם זה יצא בגרמניה בשנות העשרים ואחר כך עברה לארצות הברית והמשיכה שם ובאמת יש כאן את הקשר בין רימון לבין השפע של הצדדים שיש בתרבות היהודית וכמובן הסמל הזה של רימון שמופיע וחוזר גם במדרשים וגם באומנות. שירבו זכויותינו כרימון אנחנו אומרים בראש השנה. אז שרון, דיברנו עד עכשיו על כל מיני קבוצות של פירות, דיברנו על שבעת המינים, חילקנו את שבעת המינים לכמה סוגים, דיברנו על ארבעת המינים, דיברנו על ארץ זבת חלב ודבש, בשיעור, בלימוד שהיה לפרשת נשוא, פרופסור שנן דיבר על מה היה הפרי, פרי עץ הדת, ועד עכשיו את שמת לב שאת דיברת על הייצוג האומנותי, ואני דיברתי על, על הייצוג הספרותי של הפרי עצמו. 
אבל יש מעניין מאוד לראות שבמקורות חז"ל מסופר לנו גם על ייצוג אומנותי של פירות, ודווקא הפירות שאנחנו מדברות עליהם כאן, בתוך העולם של בית המקדש. נתחיל בגפן של זהב שהייתה בבית המקדש. אני קוראת מתוך מסכת מידות במשנה, פרק ג', גפן של זהב הייתה עומדת על פתחו של היכל ומודלה, כלומר מושענת מוגבהת, על גבי כלונסאות. כל מי שהוא מתנדב עלה או גרגר או אשכול, מביא ותולה בה. שימי לב, יש לנו כאן אמצעי לגיוס כספים. וזו שאלה מאוד מעניינת שהיה קצת התחבטות עליה בין החוקרים. מה המשמעות של זה? כי אם אנחנו נבין את המשנה כפשוטה, הרי שהגפן עמדה ממש בפנים, ממש בחלק שאדם מישראל לא אמור להגיע אליו, בין, בין האולם ובין ההיכל, כלומר ממש עמוק בבית המקדש, ואולי הרשות לתלות עליה את מה שמנדבים, עוררה את האנשים לנדב, כי זה אפשר להם להיכנס, או שאולי הכוהנים הם שתלו, לא יודעת, ובכל מקרה דיברנו על כך שישראל נמשלו לגפן. אמר רבי אל- אליעזר ברבי צדוק, מעשה היה ונמנו עליה 300 כוהנים. כלומר, היו נחוצים 300 כוהנים כדי להזיז אותם ממקום למקום. כל כך כבדה היא הייתה, כל כך הרבה תרומות אה, ניתנו עליה. במקום אחר בתלמו, בספרות חז"ל, במסכת חולין, פר... דף צדיק, מודים חז"ל שזאת הייתה לשון הוואי. כלומר, איזה מין לשון הגזמה, 300 כהנים היו צריכים להזיז את הגפן הזאת. אבל ניתן לשער שבאמת כנראה הייתה גפן כזאת, יוספוס אה, מזכיר אותה כמה פעמים. אה, אז, אז, אז הייצוג של, של הפרי מזהב שהיה בתוך בית המקדש, כאן בית המקדש השני. ואילו לגבי בית המקדש הראשון, נאמר שהיו עצים ממש של זהב שהיו מוציאים פירות. ואני רוצה להקריא לך כאן מתוך התלמוד הבבלי, ממסכת יומא, שאנחנו עכשיו קוראים אותה במסגרת הדף היומי, דף ל"ט. אמר רבי יצחק בן, בן טבלאי, למה נקרא שמו של המקדש לבנון, שמלבין חת... עוונותיהם של ישראל? אמר רב זרות רבה טוביה, למה נקרא שמו יער? דכתיב בית יער הלבנון. לומר לך, מה היער מלבלב? אף בית המקדש מלבלב, דאמר רב הושעיה. בשעה שבנה שלמה, כן, בית המקדש הראשון, בית המקדש, נטע בו כל מיני מגדים של זהב, והיו מוציאים את פירותיהם בזמניהם. איזה דבר יפה. עצים של זהב שהיו מוציאים פירות של זהב. וכיוון שהרוח מנשבת בהם, כאשר הרוח נשבע בהם, היו נושרים פירותיהם, ומהן הייתה פרנסה לכהונה. זאת אומרת, לא היה צריך להתפרנס מהעם, ולא היה צריך... אלא העצים של בית המקדש, עצי הזהב, נתנו פירות זהב, ומהם הייתה פרנסה. וכיוון שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, יבשו. הפירות של העצים הנפלאים האלה לא רצו יותר לתת uh, פרי לעובדי כוכבים ומזלות, ויבשו, שנאמר, ופרח הלבנון. אומלל. ומה יהיה לעתיד לבוא? ועתיד הקדוש ברוך הוא לה חזירה לנו, שנאמר פרוך תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון ניתן לה. זה מישעיה עולם ה. יש לנו פרוכת שמתוארים בה עמודי המקדש, יכין ובועז, וסביבה מסתרגים ענפי גפן. מזהב? ומכיוון... הכל ברקמת זהב, על רקע אדום, על כסיפה אדומה, ומכיוון שהכל ברקמת זהב, גם הגפן היא גפן זהב. נהדר. אז זה באמת מוטיב שאנחנו רואים במשנה, ולפחות נראה שיש לו גם יסוד היסטורי. וואו, תודה רבה שרון, זה היה ממש מרתק אה, לעשות מסע בתוך בית הכנסת המופלא הזה, ולחשוב על הפירות המופלאים, ומי ייתן שנזכה. להאמין בכוחותינו ולהאמין בעצמנו ולתקן את חטא המרגלים. אני רוצה להודות לך על הלימוד המהנה הזה. תודה לך, דליה. תודה רבה באמת לצוות הנהדר, לדניאלה, לקרן, לשניר, לשיר, לתמר הנפלאה של בית אביחי, לעידית. תודה למוזיאון ישראל, תודה לבית אביחי. ואנחנו נתראה גם בשבוע הבא, עוד שבועיים, פרופסור שנן חוזר, ושתהיה לנו שבת של שלום.